Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nicole Flores na mula sa ikatlong pangkat ng Section BSIT 1D. Ang aking tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster ay dalawa o higit pang magkagabing katinig sa loob ng isang pantig. Ito din ay katulad ng kambal katinig sa Tagalog. Subalit tanging dalawang magkatabing katinig. Dalawang magkatabing katinig lamang ang kinukonsiderang cluster. Kapag ang dalawang magkatabing katinig, halimbawa ito ay sa salitang um, bloke. Sa salitang bloke, magkatabi ang letter B at L. At pareho silang katinig. Kaya iyon ay halimbawa ng cluster. Meron pa akong iba't ibang halimbawa ng cluster dito. Ito ay ang mga unang-una bloke. Pangalawa, bra, huwego, drum, cruz, crimen, crema, ben, grico. Bakit nga ba sila na-consider na cluster? Gaya ng sabi dito sa meaning ng cluster, ang cluster daw ay dalawa o higit pang magkatabing katinig. Ano nga ba ang katinig? Hindi ba? Ito yung mga letrang B, L, yung mga hindi, um, hindi sila A, A, O, U. Pag A, A, O, U, yun ay patinig. Kapag hindi naman kabilang dun sa mga yun, yun ang katinig. Um, ito kasi, BL, halimbawa na ang katinig, BR, halimbawa rin ang katinig, HW, DR, KR, 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 then JR. Marami pang mga halimbawa ng katinig na paaaring maging dahilan kung bakit ang isang salita ay tinatawag na cluster. Babasahin ko ang mga ilan dito. Ang mga ilan dito ay niebe, niok, niogan, platito, plastic, plaster, sweldo, swerte, swapang, um, gripo, grado, grupo, gloria, gladoyal, glarosa, at marami pang iba. Basta lagi nyo lang tatandaan na tinatawag na isang cluster ang isang salita kapag ang dalawang magkatabing letra ay katinig. Dalawang magkatabing letra ay katinig. Pero kinukonsider na lamang itong cluster kapag ang dalawang magkatabing letra ay na magkasama sa isang salita tulad ng dalawang tulad nitong cruz isang salita na may magkatabing dalawang katinig kaya siya na itawag na cluster